Heute sprechen wir mal über Dinge, die Touristen oder vielleicht auch im Allgemeinen Menschen auffallen können, wenn die das erste Mal nach Polen einreisen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und wie immer, falls du neu bei mir auf dem Kanal sein solltest, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Bevor wir aber jetzt zum Hauptthema kommen, würde ich noch gerne ein paar Worte darüber verlieren, wie ich überhaupt auf das Thema heute gekommen bin. Und zwar sind mir hier nach einer gewissen Zeit einige Dinge aufgefallen, also nach einer gewissen Zeit, wo ich nach Polen ausgewandert bin, die hier eigentlich ganz anders oder wesentlich anders sind wie in Deutschland. Und ich möchte jetzt ja auch nicht irgendwie über die Architektur der Gebäude sprechen oder was weiß ich nicht was. Ich möchte wirklich über Dinge sprechen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, aber vielleicht auf den zweiten oder dritten Blick, wenn man, sage ich mal, eine Zeit lang sich in Polen aufgehalten hat. Und ähm, ja, ich bin mir da ganz sicher eigentlich, dass den letzten Punkt, den ich hier ansprechen werde, bei dem einen oder anderen, ich da die Stirn zum Runzeln bringe. Aber schauen wir einfach mal. Und das Erste, was mir hier schon mal ganz am Anfang aufgefallen ist, weil ich auch äh, zur Winterzeit hier nach Polen ausgewandert bin, ähm, ist, dass hier der, im Winter der Sonnenuntergang wesentlich früher ist, wie in Deutschland, zumindest in der Region, wo ich in Deutschland gelebt habe. Und zwar haben wir hier schon in Polen einen Sonnenuntergang circa um 15.30 Uhr in der Winterzeit, aber dafür auch im Sommer einen Sonnenaufgang schon circa ab 4.30 Uhr morgens, wobei es in Deutschland circa auch eine Stunde später zum Sonnenaufgang kommt. Also das waren so die ersten Dinge, die mir hier schon so am Anfang aufgefallen sind. Der zweite Punkt, der mir hier sehr stark aufgefallen ist, hängt auch vielleicht ein kleines bisschen mit der Digitalisierung zusammen. Und zwar, wenn man in den Hausflur möchte und vor einer Haustür quasi steht. Hier in der Regel macht man das mit einem vierstelligen Zahlencode. Während man ja in Deutschland noch üblicherweise den Schlüssel benutzt, kann man hier optional, äh, optional auch benutzen. Aber hier ist das eigentlich ganz normal, dass man mit einem vierstelligen Zahlencode die ähm, Hausflurtür öffnet oder auch, was ich jetzt hier sogar habe, was wir auf dem Bild sehen, ich habe einen Chip, den ich einfach an diesem Kasten dran halte und dann öffnet sich die Tür auch. Auch noch ein weiterer Punkt, ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch noch zu dem zweiten Punkt oder vielleicht auch schon zu einem separaten Punkt machen kann, ist aber auch, wie wir hier jetzt auf dem Bild sehen, dass die Briefkästen gar keinen Namen haben, genauso wie vorne an der Wohnungstür. Also wenn man jetzt in den Hausflur rein möchte, hat man da auch kein Namensschild, wo man dann rein möchte. Ähm, hier wird alles mit Wohnungsnummern gemacht. Also zum Beispiel, ihr wollt mich jetzt besuchen und ich denke mir jetzt einfach mal aus, ich wohne in der Wohnung 10, dann tippt ihr in diesem Kasten, den wir gerade gesehen haben, zum Beispiel einfach die 10 ein und dann klingelt es bei mir oben an der, äh, in der Wohnung. Genauso, wenn ihr mir zum Beispiel einen Brief schreiben möchtet, schreibt ihr dann nicht den Vor- und Nachnamen hin, sondern zum Beispiel jetzt Warschauer Straße 35 M6. Zum Beispiel für M steht für Mirschkanje, was übersetzt Wohnung heißt, 6. Also hier werden, die, äh, hier werden die Briefe nach Wohnungen zugestellt und nicht nach den Nachnamen. Das ist auf jeden Fall auch anders wie in Deutschland. Der dritte Punkt, der mir hier sehr stark aufgefallen ist, und dann bleiben wir jetzt auch beim Thema Wohnen, sind hier die Wohnblocks. Und ich würde jetzt mal gerne die Leute darum bitten, die vielleicht schon nach Polen ausgewandert sind oder auch so Leute, die in Polen leben, dass die mir darüber aus ihrer eigenen Stadt berichten, ob es da genauso ist. Ich kann jetzt nur aus meiner Gegend erzählen, und zwar wohne ich in Wuj. Und hier ist das sehr oft so, dass die Wohnblocks, sage ich mal, so halbrund gebaut, werden und in der Mitte haben wir dann sowas wie so einen ja, kleinen Park. In der Regel besteht er dann aus einem Stückchen Wiese, dann sind dann meistens immer so zwei Wege mit Pflastersteine gebaut, ein paar Bäume, auch ein paar Sitzbänke sind dann dort, was dann auch immer gerne von den äh, Bewohnern angenommen wird. In der Regel sind das dann, äh, ist das dann die ältere Generation, die sich dann dort trifft und immer so, ich weiß nicht, die Tauben füttert oder so. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall 
ist das eine Sache, die mich hier sehr, sehr stark ins Auge gefallen ist. Zudem auch noch, was wir jetzt hier gleich auf dem Video sehen, ähm, was ich auch so ein bisschen merkwürdig fand, wenn wir in, ein, in so einem Wohnblock sind, dann sehen wir hier zum Beispiel, hier haben wir die Straße Wosrochowa ja, und eine bzw. zwei Haustüren weiter, was der genau der gleiche Wohnblock ist, haben wir schon die nächste Straße und zwar Schwitejanki. Und das ist für mich irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dass wir wirklich ein Gebäudekomplex haben und in diesem einen Gebäudekomplex haben wir zwei verschiedene Straßen. Der vierte Punkt, der mir hier sehr stark ins Auge gefallen ist, hängt auch ein bisschen vielleicht mit der Digitalisierung zusammen. Und zwar sind das hier die Selbstbedienungskassen in den Supermärkten. Das ist hier wirklich schon ganz normaler Standard, dass ihr in einem Supermarkt diese Selbstbedienungskassen habt. Ihr nehmt die Ware, geht an dieser Selbstbedienungskasse, scannt die selber ein, bezahlt und geht danach ganz normal raus. Der kleine Nachteil bei diesen Kassen ist, dass ihr hier selbstverständlich nur mit der EC-Karte zahlen könnt. Hier könnt ihr nicht mit Bargeld bezahlen. Aber man muss auch äh, vielleicht auch noch nebenbei erwähnen, in Polen wird hier eigentlich überwiegend mit der Karte bezahlt. Ähm, selbst wenn ihr ein Kaugummi, ich weiß nicht, für 20 Grosche kaufen wollt, ist das hier schon ganz normal, dass man selbst diese mit der EC-Karte bezahlt. Das kenne ich so aus Deutschland nur äh, aus dem Ikea hier in Polen. Schon ganz normaler Standard. Ich komme jetzt auch schon zum fünften und letzten Punkt und ich bin mir ganz sicher, dass es hier sehr viele geben wird, die mir das jetzt nicht glauben werden und ich hier auch einiges an vielleicht sogar negative Kritik einfahren werde. Und ich bitte auch an dieser Stelle die Leute, die vielleicht selber in Polen wohnen, darüber zu berichten, wie es bei denen ist. Ich kann das jetzt hier nur aus meiner eigenen Sicht äh, ähm, wiedergeben, wie ich es so empfinde, aber ich bin ganz der Meinung, dass es in Polen weniger Obdachlose gibt wie in Deutschland. Was ich eigentlich ja, ein bisschen kurios finde, sage ich jetzt mal. Weil wenn man sich jetzt einfach mal beide Länder anschaut und beide Länder miteinander vergleicht, muss man schon zugeben, dass Deutschland wirtschaftlich stärker ist. Und auch was die Sozialleistungen angeht, kriegt man da in Deutschland wesentlich mehr. In Deutschland ist das ja, äh, sage ich jetzt mal ganz normal, dass du da äh, deine Wohnung bezahlt kriegst. Äh, du kriegst dann auch noch irgendwie Geld zum Leben. Ich weiß jetzt nicht, was da der Regelsatz ist. 400, 500 Euro. Du wirst da voll versichert, du kannst ganz normal zum Zahnarzt gehen, du kannst ganz normal zum Arzt gehen und äh, du bist da komplett voll ab, äh, abgedeckt und ähm, hier in Polen hast du nicht diese ganzen Sozialleistungen. Ich weiß jetzt nicht zu 100% den Regelsatz, aber ich glaube meines Wissens nach sind das circa 1800 Worte und Leute, ich kann euch wirklich garantieren, mit 1800 Worte kannst du dir hier keine Wohnung mieten und davon einen ganzen Monat leben. Das funktioniert hier nicht. Also du kannst dir vielleicht Essen und Trinken kaufen, du kommst vielleicht mal so über die Runden, ja, aber du kannst dir hier dann von dem Geld hier gar keine Wohnung leisten. Das funktioniert einfach nicht. Aber trotzdem finde ich das dann irgendwie ähm, ja schon äh, verwunderlich, würde ich jetzt auch einfach mal sagen, dass in Deutschland viel mehr auf der Straße gebettelt wird und viel mehr Obdachlose gibt. Das ist zumindest mein, äh, äh, mein Standpunkt der Dinge. Ja, das waren meine fünf Dinge, die mir am Anfang sehr stark ins Auge gefallen sind. Und ich bin mir sicher, es gibt noch weitere viele Dinge, die anders sind. Vielleicht kannst du mir mal aus deiner eigenen Erfahrung berichten und vielleicht auch mal schreiben, was bei dir so auf den ersten, zweiten oder vielleicht dritten Blick aufgefallen ist, was hier anders ist. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch äh, mir ein Like da lässt. Das hilft mir natürlich sehr weiter. Und wenn dir das Video vielleicht nicht gefallen hat oder du mit der einen oder anderen Sache äh, vielleicht nicht ganz einig bist, kannst du auch das mir gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich lese mir in der Regel alle Kommentare durch und gegebenenfalls gehe ich dann auch auf die Kommentare bzw. auf die Kritik ein. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Ja, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.